That morning was not usual for 17-year-old Sarita. She had gone to relieve herself in the jungle when a group of security personnel roaming the area raped her. Sarita managed to get home where she fainted on the floor. She was bleeding heavily. Her parents, who had gone to work in the field, rushed home when they heard about their daughter. Sarita's mother recalls the critical condition her daughter was in that day. The state security forces had arrived in the village that same morning. They had already left the village before the information about the incident spread. The next day, Sarita's father filed a complaint with the police. After pressure from local human rights activists, journalists and villagers, three of the accused in Sarita's rape were arrested. Today, they are in prison. The most brutal form of violence against women is rape. In the time of war, the opposing sides are involved in murder and violence, but their activities also bear a relation to gender. Men are killed, whereas women are raped and killed. Rural women, who have suffered sexual violence by security forces, have different experiences. During war, the security forces who patrolled villagers in search of insurgents would enter the houses of villagers by force. Somewhere they raped a woman alone at home. Somewhere they threw the husband out of the bedroom and raped the wife. Elsewhere they killed the husband and raped his wife. It was 8 o'clock in the evening. A vehicle of the security forces was parked near Kajal's house. Kajal, who had just returned from a visit to her mother's home nearby, was apprehensive. She began moving towards the house of her neighbour. But the security personnel ordered her to go into the house and forcefully pushed her inside. Kajal recounts how she was abused that evening.
a lone house near the jungle. Three o'clock at night. A voice issues an order. Open the door. Nirmala's husband opens the door. Some armed men enter the house. They search the house but ask no questions. Two of the gunmen push Nirmala's husband with the butts of their guns and throw him out of the house. Nirmala tries to go with her husband but she is not allowed to get up from the bed. She recalls that night. <laughs> Jogram Dogora, a local resident, recounts similar incidents that occurred in the village that night. Bishigati Rati, Kobyan, Mordingo, Tin Bajas, Tira Kuruhoyo, Sorta Gostigo, Agaregari, Prisco Gosti, Bish Minute Posari, Senego Gostigo, Tabe Lama, there was some of Senego Gosti Ponil Sama, Tina Alte, to Nakatma Kanse and Guru, Bustima. Bishop Sari, Tala Aira Peri, say, Akur Hompani, only Hamnagari. त्यहाँले बडी बस्ती ठुलो र त्यहाँ घना बस्ती भएको नाले त्यहाँ चाहिँ हातपात समत्र गर्न पाए तर चाहिँ गर्न गर्न पाएन उत्तरा वाज लिविंग विथ हर फ्यामिली इन अ स्क्वाटर सेटलमेन्ट लोकेटेड ऑन द एज ऑफ द जंगल वन डे अ जीप ऑफ द सिक्युरिटी फोर्सेस पुल्ड इनटू द सेटलमेन्ट Uttara was alone in the house with her two small children. Her husband, a wage labourer, had gone to the market. For the first time, Uttara speaks about the atrocity she suffered. Thupre aaye the two three jeeva aaye ko the. Sabko yana purusharula jungle tirar lagla khete malayane bhitra ko thama aao hone. Bolna ta naamro sanga bolle maile hone isto. कई गर्ना गौरदीनो हला भने रसोचे रा भीतर गए तो सामान हरू मात खोला भने उस तेस में सामान के रखे कुछ हा भने रा फेरी मेरे भीतर गए तो सामान उठाऊं ना लागे तो उल्लेख जबरदस्त गन गौरे को होते स्तो मेरे चिच्चाऊं ना लागे फेरी मुख बंदा गरे रा गरे को Other women in the settlement were sexually assaulted on the same day. Uttara learnt this only a few days later. सेना हरू आए पच्ची कस्तो कस्तो ये जति बीजति गर्दे रहे गर गर्दार गर्दन भने रा भंदे थे उटाए मैं पनी तेसे लाई पनी तेसे भाई को हलाते भाई रा उले पनी आए मैं आए मैं संगा महिला महिला संगा कुरा भाग को थे उदेश थे। Today, Uttara's family has migrated to the district headquarters. Has she anything to say to the government? सरकार को सेना ले दिस्तो गरे गरे को भाई बच्चे सरकार ले हम मलाय हरनु पार था बारु आधा कठा दे पनी जगह हरु घर बनाये र बस थे माँ It was about six in the morning. The security personnel came to Shanti Devi's house to make inquiries. बने तो बारु घर में वो मावाड़ी आऊँचन माँ आऊँचन जानचन बाद दे दबानचन बास दे दबानचन हमें दिन ना बने कुछ टीमों को छाती में बोले आंचन बनचन बने रो त्यान रो हमने खान दिनचन बस ना दिनचन सर क्या करने बने त्यान रो फिर सामन के छोरा चन की नहीं कोई मला तो था चाहे ना जे जे करे हन त्यों तो मला के था चाहे ना बने बन रुक था कि नहीं तो बतानुस हमें कई गाले ना बने उन्हें छंटा माँ बाले दिया को थोड़े बन रुक रही था 
ते अब केराई ले देखे बने बंदी चन बनेर लुका रचन ऐने खोदने वाला मॉल भित्र भेटियो ऐने एक लाठी ठोके और यहाँ तो मूर्छा पर रबू में पलटी आले पलटे बच्चे आप मॉल ले उन्हें रजक डा डेगर मेरा मन खटान सोकी ना मॉल अंगाल पार ना गए यहाँ तो ये बनी माँ वाज रही थी बनेर मलाई बनी उठाते रह लोगेर चुटियो अनि गोट भीतर लोगेर बलोट कार गरियो अनि लाठी ले बुटे बुटले हानियो मलाई मोटे बियोस भाई के के पेन ठपाना बियोस भाई के त्यो बंदा पाची कुरा तक के पेन ठपाना अनि पाची ओस में आवने वाला पूरे शरीर पर खुंटियो अनि तल्लो पेट पे नी दुखे को अनि उबो को सास उबो उबे होने उड़ो को सास उड़े होने अनि पाची गांव को बहन लाई तेरे बताए मलाई तो ऐसे ऐसे तो बहायो गरे तीन ओर ले बलत कार गरे थन तेरे पाची गांव का बहन ओर ले मानो अधिकार दीदी दाजूर जाने वाला वहाँ ओर ले बताए दिन बहाय चा तो वो मेरे खोजी गरे र मलाई हॉस्पिटल में लगा रहा और फिर दिखाया रहा मैं ऐसे को इन्हें घूमने बाहर चो। The security personnel killed Shanti Devi's husband on the same day. Maya Pandey is a human rights activist. She visited Shanti Devi a few days after the incident. शुरू में आमिर से सिविक माने इंसेक धनगढ़ी बारे खबर आए हैं ना इस तरह के केसर वही रहा सा तब ऐसे लिखे कि सही कौन सब नुस्खा की बनी सब ले वहाँ ले कुरा करे बसी अंतिस बसी हमें रो या ऑफिस पर टीम एक और डॉक्टर बनने थे मौत ही है तो इस बसी इनसे को जाए धनगढ़ी कंसनपुर के जिला पर दिन दी एक दिन हम बनने थे पल बट्टा जी वहाँ समय से हमें रो हिंदे हिंदे तेरे काल बाट में गए हम त्याग बुकदा हैरी जाए त्याग आवश्यक एक दम ही दौड़ दाना थी हो एक दम बखरे ही घटना घटी को थी हो त्याग जाए अब बच्चा हरु आम हरु सब इधर अन्योल में थी आर्मी को घटना वाको होना ले वाला बहुत ही डॉरा इधर हम बताइए हमारो भूमिका has been taking shelter in a social organization for the past three years. After being raped by a Maoist, she became pregnant. She gave birth to a baby in the same organization. After giving up her baby for adoption, she is now trying to become self-reliant. Bhumika recalls the ill treatment she went through. I was able to get my mother to get my mother. I was able to get my mother to get my mother. I was able to get my mother to get my mother to get my mother. I was able to get my mother to get my mother to get my mother. I was able to get my mother to get my mother to get my mother. I was able to get my mother to get my mother to get my mother. I was able to get my mother. It was about 9 in the evening. Sebika did not know that the Maoists had a program in the village. She was trying to put her four-year-old son, who was ill, to sleep. Mama, I did. Mama, when I was like, "Bola, you don't come here anymore." No, my son is very sick. Bola, I was like, "I'm going to go to the hospital." I was like, "I don't know what's going on." I was like, "Bola, I'm going to go to the hospital." I was like, "Bola, I'm going to go to the hospital." I was like, "Bola, I'm going to go to the hospital." I was like, "Bola, मावादी को गैंग में आया था रे तापाले जानू ही पड़ा सब जानू निकाला छिटो भीतर वाला बाहर आया बोलो तो उठेरा ठक का डॉक्टर ने रावण ने बेला तो ले मेरा हाथ ऐसे रे खींचे रे बाहर लोग यो बाबू ने रा तेरे घटा थे यो तीन और मावादी इस तो काम करने रहे थे रहे थे मावादी � पसंद नहीं भी तो ले कर दिए मावादी को आदम मावादी ले कहाँ से तीन महीने से सिट्टे खोजने पर से तेल आए बने रहो तीन ले खोजने पढ़ायो बोलत कारी हो बने रहो तेरे को आगे डर पसारे वाला सानो कागज में ले कर टेस्ट दिया थे तेरे को तेरी सजा ही करो तो सोल दियो पसी तेल This is the mother 
of a girl raped by Maoists. One night at three o'clock, some of the local Maoists entered her house. The gunmen, familiar to her, sexually abused her. Then they raped her 17-year-old daughter in front of her under gunpoint. The family could not gather the courage to report against the perpetrators who were always armed. We tried to convince the family that we would let the government and the Maoist leaders know about the family's plight, but without revealing the girl's identity. But the family was fearful and did not trust us. Since the beginning of the armed struggle, sexual violence against women has taken a political dimension as well. The women were raped not only because they were women, but also because of their political faith. Kanun 
नबनाउँदा सम्म त्यो गाउँको मलम पट्टी हुन सक्दैन During war the victims of rape are scared to express their suffering to the public Human rights activist Sushil Lakhe जाडो को महिना थियो अनि यो सुरक्षा फौज को सर्च नै त्यो बाके जिल्ला को टिटिरिया गाबी सको अंतरगत थपुआ गाउँ मा पूर्व तिरे बाटा चाहिँ करिब करिब दुई ढाई सय को संख्या मा चाहिँ सेना आरु चाहिँ आए अनि घर घरै पस्न थाले त्यो पस्ने क्रम मा चार जना मान्छे हरु त्यो टिटिरिया गाबी सन्त का थपुआ गाउँ को भन्ने महिला घर मा गरे ढोका दुई जना नक गरे गरे पछि उसको सिरमा बाहिर आए पछि उसको सिरमा छोपेर अलि घर देखि करिब पाँच सय मिटर पर लिएर उसलाई चाहिँ रोकी राख्यो अब त्यसको दुई जना चाहिँ सेनाको मान्छेले त्यो घर सँगै जोडिएको ठाउँमा गोठ थियो तो गोठ में तो महिला ला ताने लिया रखा है इसके पश्चिम भीतर उन्होंने रात भरी पाले पाले बलात कार करे तो घटना हमें ले चाहिए तीन दिन पश्चिम था पहले चौथों दिन हमें रुचियां गाते हूँ घटना घटे को करा मैं वहाँ रुको जनसामाजिक ने तरह वहाँ ले कुने पनी कानून उचार चानू बैना अलीदेश को इस � बाद में भाई जब तो घर है जहाँ हम मानव अधिकार बाद में संस्था बने रहा तब वाले जने अब यू विश्वास कायम करने उनसे बने रहा वाले जो कुल राखे बोले हम ले मीडियम पर नहीं गए ना मुद्दा बने दायर करना सकिए ना The media and human rights activists have been playing an effective role in publicizing incidents of rape committed by warring groups. Advocacy Forum is a human rights organization which has been keeping the records of the incidents of rape committed by the major groups involved in the armed struggle. Advocacy Forum official Kopila Adhikari. I actually documented the first 41 cases of rape. I have a lot of cases in the first place. I have a lot of cases in the first place. I have a lot of cases. Adhikari analyzes the nature of sexual crimes spawned by the war. जो सॉर्ट्स में जाने क्रम में भागा रहे पड़ते हैं तो उनको प्लानिंग रेप हुई ना बनने को रहते हैं देखें जा तो डिटेंशन सेंटर में भागा रहे पड़ रहे हैं तो उनको प्लानिंग रेप हुई बनने को रहते हैं देखें जा जैसे तो उनको क्या थी बनी ये उटा टॉर्चर दिनी सिस्टम नहीं त्यो महिला आरुले टॉर्चर दिनी सिस्टम से सिस्टम में से तो रेप लाइफ नहीं इतना ले इंक्लूड कर रहती हो बनने को रहते देखें जाते हैं समझे त्यो बिक्टी मरु को ही कुरा बात अपनी जाते पनी बिक्टी महिला बिक्टी मरु बेटियो महिला डिटेनिस जरूर बेटियो हमने डिटेंशन सेंटर में तेरे बिल्ला वहाँ को बने हम सर पनी किए थे बने त्यो उड़ा सिस्टम में रही था पहले लाओ निबित्ती के किए गाने तेस्पसी के गाने � अलग तो सेक्युरिटी फोर्स को जस्ते बिहेवियर्स हैं तमाम बिस्तरों में बंद देखिए कुछ ऐसा जस्तो त्यो अनैतिक आचरण को कारण ले गौर दाखिल जैसे गौरीय का रेप और उनको किस रूप में चल बाट में हिंदा हिंदे महिलाएं ले देखियो और उन लोग जिस क्या हो अथवा जब बर्जुस्ती ले रहे हो धमकी � यो टेन एर्स को कॉन्फ्लिक्ट में बाकी जाती पनी रेप का केस सोल्यूशन तो इसमें से एक्चुअली हम लोग नेपाली कानून यो जब रेप को लॉ लेते हैं समेत ना सके कुछ है ना कुने पनी एंगल बाटा समेत देना There is no reliable data on how many women were raped by the warring groups in Nepal's 11-year-old conflict. Let us hope. The High Level Commission for Truth, Investigation and Reconciliation, which will be formed according to the peace accord signed by the Seven Party Alliance and the Maoists, will conduct a study in this regard. Such a commission is generally involved in hearing the testimonies of the sufferers and in supporting their rehabilitation by helping them regain dignity and self-respect. But perpetrators of such crimes are often left free on the pretext that security personnel and insurgents cannot be made accountable for crimes they committed during war. Human rights activists must continue to exert pressure to ensure that human rights violations do not take place 
and a culture of impunity does not reign.